আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তো অনলাইন ক্লাস তোমাদের আর আগে নেওয়া হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আজকেও তোমাদের আরেকটা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি আমি তো তোমাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ থেকে একটি বোর্ডের অঙ্গ করানো হচ্ছে তো দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পদ হিসাব সংরক্ষণে তোমরা সবাই জানো এখানে একটা অবচয় নির্ণয় এবং কীভাবে অবচয় হিসাবভুক্ত করা হয় এবং ক্ষতিয়ান এবং এবং আর্থিক বিভিন্নতির প্রয়োগ সাধারণত এই কয়েকটা জিনিসই চাই তো এই বোর্ডের অঙ্কে আমার যে অবচয়ের পরিমাণ জাবেদা এবং ক্ষতিয়ানে এর প্রয়োগটা আমরা দেখাবো তো অঙ্কটি প্রথমে আমি পড়ি তার আগে একটা জিনিস বলি যেহেতু এটা বোর্ডের অঙ্ক কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরো তো এই কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরোর অঙ্কটি আমি স্ন্যাপশট তুলে তোমাদেরকে রূপে দিব এবং তোমরা এটি বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং অন্যান্য বোর্ডের অঙ্ক একটি অঙ্ক করে গ্রুপে আমাকে দেখাবে যারা দেখাবে তাদের বিষয়টি তাদের তাদের বিষয়টি আমার মাথায় থাকবে পরবর্তী পরীক্ষার সময় তাদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে তো যাই হোক জাহিন টেটের দুই হাজার চোদ্দো সালে পহেলা জুলাই তারিখে দুই লাখ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন দুই হাজার পনেরো সালে পহেলা জানুয়ারি তারিখে সাড়ে চার লাখ টাকা অতিরিক্ত একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন এবং বসানো খরচ বাবদ দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন মেয়াদ শেষে দ্বিতীয় যন্ত্রপাতিটি প্রত্যাশিত ভগ্নাবশেষ মূল্য বিশ হাজার টাকা উভয় যন্ত্রপাতির প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যেক বছর একত্রিশে ডিসেম্বর থেকে সরলক্ষী পদ্ধতিতে অপচয় ধার্য করে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালের অপচয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর উভয় বছরের জন্য জাবেদা দাখিলা দাও দুই হাজার পনেরো সালের অপচয় হিসাব ও ক্রমজাতি হিসাব তৈরি করো তো এখানে চোদ্দো এবং পনেরো সালের অপচয়ের পরিমাণ চাইছে এবং চোদ্দো পনেরো পনেরো সালের জাবেদা চাইছে তো চোদ্দো এবং পনেরো সালে দেখেন চোদ্দো সালে আমার একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে পনেরো সালে আরও একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং উভয় মেশিনের আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এবং অবচয় বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তার ভিতরে এখন এখানে সরলক্ষী পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তো সরলক্ষী পদ্ধতিতে আমি সূত্রের মাধ্যমে এবং শতকর হারের মাধ্যমে আমি অবচয়ের পরিমাণটা বের করতে পারি যেহেতু এখানে কোনো কিছু নাই আমি যে কোনো একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারব এখানে আর একটা জিনিস লক্ষণীয় ব্যাপার যেহেতু উভয় মেশিনের আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর সুতরাং শতকরা হার উভয় মেশিনের জন্য সমান হবে তাই শতকরা হারের মাধ্যমে আমি অঙ্কটা বের করব শতকরা হার বের করার সূত্রটা কি এবং এটা কিভাবে করব আমি এখন খাতায় দেখাব সর্বপ্রথম আমি একটি মার্জিন দিব মার্জিন দিয়ে তারপরে আমি অঙ্কটা কিভাবে করব লক্ষ্য করে দেখি ক নাম্বার প্রথমে আমি অবচয়ের সরল লৌকিক পদ্ধতির অবচয়ের শতকর হারের সূত্রটি লিখব একশো এবং কার্যকরী আয়ুষ্কাল হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট তার মানে টোটাল হবে কত বিশ পার্সেন্ট তো বার্ষিক অবচয়ের হার আমার বিশ পার্সেন্ট এখন বার্ষিক অবচয়ের সূত্র আছে এই সূত্রটি আবার লিখব আমি বার্ষিক অবচয় ক্রয় মূল্য যোগ অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য বার্ষিক হার তো এই হলো সূত্র বার্ষিক অবচয় সময় সময় ক্রয় মূল্য যোগ অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য গুণন অবচয়ের বার্ষিক হার এখন আমি দুই সালে অবচয়ের পরিমাণটা বের করব দুই হাজার চোদ্দো সালের অবচয় চোদ্দো সালে আমি একটি মেশিন ক্রয় করছি 
এবং পনেরো সালে আরও একটি মেশিন ক্রয় করছে আসলে দুটো মেশিন দুই হাজার চোদ্দো সাল প্রথম মেশিন প্রথম মেশিনটা আমি ক্রয় করছি দুই লক্ষ টাকায় পহেলা জুলাই পহেলা জুলাই এবং হিসাব বছর শেষ হয় একত্রিশে ডিসেম্বর শেষের লাইনটা আমরা দেখি একত্রিশে ডিসেম্বর আর কিনছি পহেলা জুলাই তার মানে আমার মেশিনটি আমার কারবারে আছে ছয় মাস ছয় মাসের আমার এখানে অবচয় ধার্য করতে হবে তো দুই লক্ষ সেক্ষেত্রে আমি সূত্র অনুযায়ী যদি বসাই তাহলে হবে কত দুই লক্ষ টাকা ক্রয় মূল্য এটার সাথে অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ নেই ভগ্নাবশেষ মূল্য নেই আর অবচয়ের বার্ষিক হার কত বিশ পার্সেন্ট এবং এটার সাথে আমাকে আর একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে ভাগ বারো গুণন ছয় এ কারণে অ্যাড করতে হবে কারণ এটা ছয় মাস এর অবচয় বের করতে হবে বারো মাসের না নর্মালি পার্সেন্টেজ মানে বারো মাস কিন্তু এখানে যেহেতু পহেলা জুলাই তারিখে ক্রয় করা হয়েছে এর জন্য আমাকে ছয় মাসে বের করতে হবে তাহলে বিশ দুই লক্ষ টাকার বিশ পার্সেন্ট কত হয় আমার ক্যালকুলেটার আছে দুই লক্ষ টাকার বিশ পার্সেন্ট হয় হলো চল্লিশ হাজার টাকা এবং ভাগ এবং গুণ ছয় ভাগ বারো এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার চোদ্দো সাল অবচয়ের পরিমাণ হবে কত বিশ হাজার টাকা এরপরে আসি দুই হাজার পনেরো সাল প্রথম মেশিন প্রথম মেশিন কিন্তু আমার শেষ হয়ে যায়নি তো সেম সূত্র অনুযায়ী আমি করবো তবে এক মজার ব্যাপার হলো দুই হাজার পনেরো সালে কিন্তু আমাকে পূর্ণ বছর অবচয় করতে ধার্য করতে হবে কারণ এক্ষেত্রে এটা সারা বছর আমার ব্যবহৃত হয়েছে এর জন্য আমাকে লিখতে হবে দুই লক্ষ এটা যেহেতু অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ নাই কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই এর জন্য যোগ জিরো মাইনাস জিরো গুণন বিশ পার্সেন্ট তাহলে কত হবে আমার এখানে চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে আসেন দ্বিতীয় মেশিন দ্বিতীয় মেশিন আমি ক্রয় করছি সাড়ে চার লাখ টাকায় পহেলা জানুয়ারি এর বসানো খরচ হয়েছে দশ হাজার টাকা আর ভগ্নাবশেষ মূল্য বিশ হাজার টাকা তো আমি সূত্র অনুযায়ী যদি বসাই তাহলে ক্রয় করছি সাড়ে চার লাখ টাকা এর বসানো খরচ হলো আমার দশ হাজার টাকা আর এর ভগ্নাবশেষ মূল্য হইল কত আমার বিশ হাজার টাকা গুণন বিশ পার্সেন্টেজ যেহেতু এটা পহেলা জানুয়ারি তারিখে ক্রয় করছি আর হিসাব বছর শেষ হয় একত্রিশে ডিসেম্বর তার মানে আমার বারো মাসের অবচয়ের পরিমাণ বের করতে হবে তো আমি বারো মাসের যদি অবচয়ের পরিমাণ বের করি তাহলে আমার ক্যালকুলেশন আসবে সাড়ে চার লাখ যোগ দশ হাজার মাইনাস বিশ হাজার চার লাখ চল্লিশ গুণন বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ অষ্টাশি হাজার টাকা টোটাল কত আমার এখানে আসছে অষ্টাশি হাজার টাকা আমার অবচয়ের পরিমাণ এখানে আছে কত অষ্টাশি হাজার দ্বিতীয় মিশন অবচয়ের পরিমাণ অষ্টাশি হাজার টাকা আর দুই হাজার পনেরো সালে যেহেতু দুইটা মেশিন তো দুইটা মেশিনের অবচয়ের সমষ্টি হবে কত এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা অর্থাৎ দুই হাজার পনেরো সালে যদি বলা হয় আমার অবচয়ের পরিমাণ কত তাহলে বলতে হবে এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা এই হইল আমার চোদ্দ এবং পনেরো সালের অবচয়ের পরিমাণ বের করার সূত্র এবং সেই অনুযায়ী ফলাফল আমি আবারও বলছি সরলক্ষী পদ্ধতি অবচয়ের হার আমি বের করলাম বার্ষিক অবচয়ের হার একশো ভাগ কার্যকর আয়ুষ্কাল এক বের হলো বিশ পার্সেন্ট বার্ষিক অপচয়ের একটি সূত্র আছে ক্রয় মূল্য যোগ অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য গুণন অপচয়ের বার্ষিক হার এরপরে চোদ্দো সালের অপচয় প্রথম মেশিন দুই লক্ষ যোগ অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য গুণন বিশ পার্সেন্ট তারপরে ভাগ বারো গুণন ছয় কারণ কি চোদ্দো সালে আমি এটা কিনছিলাম পহেলা জুলাই তারিখে আর হিসাব বছর শেষ হয় একত্রিশে ডিসেম্বর তার মানে ইহা ব্যবহার হয়েছে ছয় মাস ছয় মাস ব্যবহার হয়েছে খুব পনেরো সালের অবচয় প্রথম মেশিন দুই লক্ষ যোগ অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ নাই ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই তারপরে জিরো জিরো উনান বিশ পার্সেন্ট পনেরো সালে যেহেতু এটা পূর্ণ বছর এসে তাই এটা পূর্ণ বছরের অবচয় হয়েছে আর দ্বিতীয় মেশিন সাড়ে চার লাখ টাকায় কিনছি 
তার বসানো খরচ দশ হাজার টাকা ভগ্নাবশেষ মূল্য বিশ হাজার এবং গুণন বিশ পার্সেন্ট যেহেতু এটা পহিলা জানুয়ারি থেকে ক্রয় করা হয়েছে তাই পূর্ণ বছর অবচয় বের করছে অষ্টাশি হাজার টাকা টোটাল যোগ করলেছে এক লক্ষ আটাশ হাজার টাকা এখন দ্বিতীয় যে রিকোয়ারমেন্ট করণীয় সেটা উভয় বছরের অবচয় উভয় বছরের জন্য জাবেদা দাখিলা তো আমি জাবেদা দাখিলা করার জন্য এটি ঘর করতে হবে এই ঘরটা আমি দেখ আমার ক নম্বর শেষ এবার আসেন খ জাবেদা জাবেদার জন্য আমার ঘর আমি আগে এঁকে রেখেছি অঙ্ক করার সুবিধার্থে তোমরা দেখো তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় তোমরা পরীক্ষার হলে আগেই কিন্তু জাবেদার ঘর টানবে না এটা আমি এই ভিডিও ক্লাসের সুবিধার্থে আগে আমি জাবেদার ঘর টানছি কিন্তু পরীক্ষার হলে করবে না পরীক্ষার হলে অঙ্ক যখন দিবে তখন জাবেদার ঘরটি টানবে কারণ জাবেদা তোমার দুই বছরের চায় না তিন বছরের চায় তুমি তো এই জিনিসটা জানো না প্রশ্ন পাবে তারপরে করবে যাই হোক আমি প্রথমে জাবেদার ঘরটি পূর্ণ করি আমি জাবেদা দিব জাহিন ট্রেডার্স তারপর আমি লিখব তারিখ বিবরণ ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা এবার আসেন প্রথমে দুই হাজার চোদ্দ সাল জাবেদা করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে জাবেদা করার ক্ষেত্রে অবচ যিশুমান অবদ্যসমানের ক্ষেত্রে মূলত চারটা জাবেদা হয় প্রথম হলো ক্রয়ের জাবেদা তারপরে ভগ্নাবশেষ সরি তারপরে বসানো খরচ সংস্থাপন ব্যয় তারপরে পরিবহন অন্য অন্য যে খরচ আছে তার জন্য একটি জাবেদা এরপরে অবচয় ধার্য করার জন্য একটি জাবেদা এরপরে হলো অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য একটি জাবেদা মূলত এই চারটা জাবেদা হয় আরও যে জাবেদা হয় না তা না পণ্য বিক্রি কোন সম্পত্তি যখন বিক্রি করব তখন তার লাভ ক্ষতি এরও জন্য জাবেদা হয় তো এখন যেহেতু আমার কোনো সম্পত্তি বিক্রয় নাই সুতরাং এই চারটা জাবেদা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে আর একটা জিনিস লক্ষণীয় এই প্রথম যে দুইটা জাবেদা যদি তারিখ উল্লেখ করা ভিন্ন ভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা থাকে তাহলে প্রথম দুইটা জাবেদা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে হবে যদি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে সম্পত্তি যে তারিখে ক্রয় করছে ওই তারিখেরই আমি একসাথে দুইটা জাবেদা দিয়ে দেব একই সাথে একই জাবেদায় দুইটা অ্যামাউন্ট যোগ করে দেখিয়ে দেব এরপরে যে দুইটা জাবেদা আছে অবচয় ধার্য করা হলো এবং অবচয় হিসাব বন্ধ করা হলো এই দুইটা জাবেদা আমার সব সময় চলমান যতদিন আমার সম্পত্তিটা আমার হিসাবভুক্ত করা হবে অর্থাৎ সম্পত্তি থাকলে আমার অবচয় ধার্য করতে হবে এবং অবচয় হিসাব বন্ধ করতে হবে তো আমি এখন পড়ি আবার তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে দুই হাজার চোদ্দো সালে জুলাইয়ের এক তারিখে দুই লাখ টাকার একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে তার মানে আমার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে পনেরো সালে পহলা জানুয়ারি তারিখে সাড়ে চার লাখ টাকার অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় বসানো খরচ হয়েছে দশ হাজার টাকা মেয়ে শেষে দ্বিতীয় যন্ত্রপাতির প্রত্যাশিত ভাবনা বসেস মূল্য বিশ হাজার টাকা তো এবং হিসাব বছর হয় একত্রিশে ডিসেম্বর তো আমি ধারাবাহিকভাবে জাবেদাটা হবে আর ঘটনা ঘটার সাপেক্ষে প্রথম দুইটা যে জাবেদা এটা ঘটনা ঘটার সাপেক্ষে আর শেষের যে দুইটা জাবেদা এটা সব সময় বলছি যে এটা সব সময় থাকবে তো প্রথমে আসেন দুই হাজার চোদ্দো সালের জুলাইয়ের এক তারিখ প্রথমে আমি একটি যন্ত্রপাতি কিনছি এটার জন্য যাবেদা হবে যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট সম্পত্তি ক্রয় করলে যাবেদা হবে সম্পত্তি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কত টাকা দুই লক্ষ টাকা ব্যাখ্যা দিচ্ছে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো এরপরে এর কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই কোনো কিছু নাই সুতরাং এর জন্য কোনো জাবেদা আমার হবে না এরপরে আমার চোদ্দ সালে অবচয় ধার্য করার জন্য জাবেদা এবং এই অবচয় ধার্য করার জন্য যে জাবেদা এবং অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য জাবেদা এটা বছরের শেষের দিন এটার জন্য জাবেদা হবে অবচয় হিসাব ডেবিট
এখানে আমি অবচয় সঞ্চিতি অথবা পুঞ্জীভূত অবচয় অথবা ক্রমযোজিত হিসাব ক্রেডিট দিতে পারি তিনটার যে কোনো একটাই দিতে পারে যেহেতু প্রশ্ন আমাকে ক্রমযোজিত হিসাব চাইছে সুতরাং আমাকে ক্রমযোজিত হিসাবটা দেওয়াটাই ভালো তো টাকার পরিমাণ কত হবে ওই যে আমি ক্যালকুলেশন করছিলাম দুই হাজার চোদ্দ সালের অপচয়ের পরিমাণ চোদ্দ সালের অপচয়ের পরিমাণ করছিলাম কত টাকা বিশ হাজার টাকা আমাকে এখানে বের করতে হবে কত বিশ হাজার টাকা ব্যাখ্যা অপচয় ধার্য করা হলো এরপরে একুশে ডিসেম্বরে অপচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য যাবে দেওয়া হবে হলো আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট অপচয় হিসাব ব্যাখ্যা হবে কি অবচয় হিসাব বন্ধ করা টাকার পরিমাণ বিশ হাজার টাকা এরপরে দুই হাজার পনেরো সাল তা আমি বলছিলাম যে ঘটনা ঘটার সাপেক্ষে প্রথম দুইটা যাবে তা তো ঘটনা ঘটার সাপেক্ষে প্রথমে আমি জানুয়ারির এক তারিখে কিনছিলাম এবং এখানে বসানো খরচও আছে বসানো খরচ কত দশ হাজার টাকা তবে তারিখ উল্লেখ করা নাই এর জন্য আমি ওই ক্রয় মূল্যের সাথে বসানো খরচটা যোগ করে একসাথে একই জাবেদা দিয়ে দিব কেনার যে জাবেদা সেটা হলো যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট নবদান হিসাব ক্রেডিট কত টাকা হবে সাড়ে চার লাখ চার লক্ষ ষাট হাজার সেম ব্যাখ্যা যন্ত্রপাতে ক্রয় করা হল এরপরে দুটো জাবেদা কমন বলছিলাম যে অবচয় ধার্য জাবেদা অবচয় হিসাব ডেবিট আর ক্রমযোজিত হিসাব যেহেতু এটা আমার প্রশ্ন চাইছে এই নামে আমি দিব ব্যাখ্যা হবে কি অবচয় ধার্য করা হলো যাবে দেখো টাকার পরিমাণ কত এই যে দুই হাজার এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা আচ্ছা এরপরে কি হবে আমার অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য যাবে দেখি হবে আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট আর অবচয় হিসাব ক্রেডিট এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা এখানে ব্যাখ্যা দিব তার আগে এখানে আমি পেন্সিল দিয়ে টান দিয়ে নিই যেহেতু এরপরে আমার আর কোনো জাবেদা নাই যাই হোক এই হলো আমার চোদ্দ এবং পনেরো সালের যাবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো আমি আবারও বলি যে চারটা যাবে তা এখানে বিবেচনা বিবেচনা করতে হয় যন্ত্রপাতি ক্রয় যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট নবদান হিসাবে ক্রেডিট সংস্থাপন বা ব্যাট ট্যাক্স শুল্ক এটার জন্য যাবে তা সেম যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট নবদান হিসাবে ক্রেডিট সম্পত্তি কারণ সম্পত্তি যেহেতু এটা যন্ত্রপাতি এর জন্য যন্ত্রপাতির নামটা দিতে হবে এরপরে অবচয় ধার্য যাবে তা অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি বা পঞ্জীবিত অবচয় অথবা ক্রমযুদ্ধ হিসাব ক্রেডিট এরপরে অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য আয়সার হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট তো আমরা তারিখ এবং ঘটনা ঘটার সাপেক্ষে আমরা যাবেদাগুলো দিয়েছি এরপরে চাইছে আমাকে অবচয় হিসাব একটা ক্রমযুদ্ধ হিসাব মনে রাখতে হবে 
আমাকে যে দুইটা ক্ষতিয়ান করতে বলছে এটা হলো জাবেদার আলোকে করতে হবে ঠিক আছে পরীক্ষার হলে জাবেদা যদি চায় তো চাইলো আর না চাইলে রাফে আমরা জাবেদারও করব তো ক্ষতিয়ান আমরা কীভাবে করব ঘরটা আমি আগেই বলছি ভিডিও ক্লাসের সুবিধা তা আগে আমি এটা করে রেখেছি তো তোমরা প্রশ্ন পাওয়ার পরে যখন অঙ্ক করবে তখন দিবে তো সর্বপ্রথম চাইছে আমরা কবচয় হিসাব শুধুমাত্র এক সাল দুই হাজার পনেরো সাল তো আমরা শুধুমাত্র এক সালের হিসাব দিব অবচয় হিসাব তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা জি দুই হাজার পনেরো সাল তো পনেরো সালে আমার অবচয় হিসাব তো পনেরো সালে আমার অবচয় হিসাব আছে অবচয় হিসাব ডেবিট ক্রমজ্যোতি হিসাব ক্রেডিট আর একটা আছে অবচয় হিসাব ক্রেডিট আই সারাম হিসাব ডেবিট তো দুইটা আছে তো এটার আলোকে আমি দিই প্রথমে দেখি অবচয় হিসাব কত আছে এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা আমি ডেবিট পাশে দিয়ে ফেলাই এক লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা পনেরো সাল ডিসেম্বরের একত্রিশ টাকার পরিমাণ কত এক্ষেত্রে বিবরণ করে দেবো উল্টা উল্টা সাইডে কী আছে অবচয় হিসাব ডেবিট আর এটার উল্টা সাইড মানে ক্রেডিট সাইড ক্রেডিট সাইড আছে ক্রমজ্যোজিত হিসাব তাহলে আমাকে এখানে দিতে হবে ক্রম যোজিত হিসাব যেহেতু ডেবিট কোনো কিছু নাই সুতরাং জেরের ঘরে বসবে এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা এরপরে আসি একটি আর একটা আছে অবচয় হিসাব ক্রেডিট এবং ডেবিট সাইড আছে আয় সারাংশ হিসাব তাহলে সেম আমি দিয়ে দিতেছি ক্রেডিট সাইডে এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা এবং বিবরণে ঘরে হবে কি পুন আয় সারাংশ হিসাব সরি আয় সারাংশ হিসাব এখন জেলে ঘরে কি বসাবে দেখো ডেবিট আছে এক লাখ আঠাশ আর এখানে এই সাইড আছে ক্রেডিট আছে এক লাখ আঠাশ অর্থাৎ বিপরীত বিপরীত সাইড হবে মাইনাস হবে মাইনাস হওয়া কি হবে জিরো অনেকে এখানে শূন্য দাও শূন্য না দিয়ে এরকম একটি টান দেবে তাইলে যথেষ্ট তো অবচয় হিসাবটা আমার তৈরি হলো এরপরে আসি আমি ক্রমযোজিত হিসাব এরপরে হলো কি ক্রমযোজিত হিসাব তারই বিবরণ জাবেদ খ্রিস্টা ডেবিট টাকা তো পনেরো সালের যেহেতু আমাকে ক্রমযোজিত হিসাবটা চাইছে তো পনেরো সালে ক্রমযোজিত হিসাবের ক্ষেত্রে আমার এখানে পনেরো সালে ক্রমযোজিত হিসাবে শুধু একটা আছে শুধু একটা বসাই নিয়ে চলবে আর এটা বিপরীত সাইডে আছে অবচয় হিসাব ক্রমযোজিত হিসাব আছে ক্রেডিট পাস তো আমি দুই হাজার পনেরো ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ কত আছে ক্রেডিট পাস এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা আর বিবরণে ঘরে দেবো কি আমার দিতে হবে অবচয় হিসাব যেহেতু এটা ক্রেডিট সাইড আর ডেবিট সাইডে অর্থাৎ বিপরীত সাইডে আছে অবচয় হিসাব তাই সেটা হয়ে গেল কি আমার কুমযোজিত হিসাব এই হলো আমার কুমযোজিত হিসাব একটি হলো কি অবচয় হিসাব আর একটা হলো কুমযোজিত হিসাব আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো তো অঙ্ক এখন আমি তোমাদেরকে সলভ করে দিলাম আশা করি অঙ্কটা করছো এবং এটার আলোকে অন্য একটি অঙ্ক করে আমাকে এটি দেখাবে তো আর তোমাদের কোনো কিছু চাহিদা থাকলে বা রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে তাহলে অবশ্যই গ্রুপে আমাকে সাথে যোগাযোগ করবে অথবা ফোন দিবে যে স্যার আমার এই এই সব সমস্যা হয়তো আপনি আমাকে ফোনে ওভার ফোনে বলেন নাহলে একটা ভিডিও ক্লাস দেয় যেমন তোমাদের এই অঙ্কটা আসছে একজনের রিকোয়েস্ট যাই হোক আশা করি তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে ভিডিও ক্লাস দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করি তোমরা ভালো থাকবে এবং মনোযোগ সহকারে করবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করো যাতে আমরা সবাই দ্রুত কোভিড নাইন্টিনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারি তো আজকে পর্যন্ত রাখি আসসালামু আলাইকুম